こんばんは、ももた ASMR です。今日は久しぶりに満喫に行きたいなと思い立ち、快活クラブへやってきました。受付を自動生産機で済ませ、早速お部屋の方へ向かいます。こちらの店舗は全室が技術個室なので、店内もちょっとしたホテルみたいです。今回たまたま端っこのお部屋でした。こちらのルームキーで鍵を開けます。あれ、開かない。よし、開きました。それでは、いざ入室。部屋が真っ暗なので、電気をつけて、お部屋はこんな感じです。今回は、レギュラールームのマットのお部屋にしました。部屋の大きさは1畳と少しぐらい。縦幅は2メートルあるので、男性でもギリ寝れる広さです。そして左には全身鏡がヤッホーそして気になる空調管理ですねこちらにエアコンが設置してありますつまみで風量を調整するようです店内のご利用案内です w i f i やシャワーも無料で使用できますキーボードは浅くて固めのタイプですポチポチポチポチポチちょっとタイムです次に PC を触っていきます満喫の広告ってなんか不思議で面白いですよねこちらの「快活ナビコミ」は店舗にある漫画が検索できるシステムです新作の漫画や人気の漫画ランキングなどもチェックできます気になる漫画をクリックすると地図で場所もわかるので便利ですそしてこちらがお食事メニュー満喫で食べるご飯ってなぜかすごく美味しく感じますカレーにラーメンにパスタレストランに来たと思うくらいメニューが豊富で見るのが楽しいですそして今回絶対食べたかったものがあってそれがこちらのあれこの店舗食事が注文できない店舗でした泣く泣く気持ちを切り替えて隣のコンビニで購入してきました。じゃがいもとベーコンのチーズ焼きです。扉を閉めて、タイマーをセットして、いざ待機です。ワクワクワクワクワクワクワクワクワク。終わりましたー。よっしゃー。シーンとした店内で一人でドキドキしつつ無事ゲットです気を取り直してドリンクコーナー紅茶やお味噌汁にスープなんかも置いてありますそれでは早速入れていきましょう今のドリンクバーってハイテクですよねせっかくなのでカルピスのレモン味にしてみましたそして部屋に戻ってきたので宴のスタートです缶を開ける音ってすごくいい音ですよね。果汁 21% なので、桃の果実感がたっぷりでとっても美味しいです。先ほど発火しかけたチーズ焼きを食べていきます。いただきまーす。美味しいー。ホクホクしたジャガイモに濃厚なベシャメルソースとチーズがマッチしてとっても美味しいです。グラタンみたいな感じなのでランチなんかにもちょうどいい気もしますがチーズの塩味もちょうどいいのでお酒のおつまみにもぴったりです今一応ダイエット中なんですがこういうハイカロリーなものばっかり食べちゃいますカロリーが高いものほど美味しいのって罠ですよね<笑>またやけどしかけてます暑いって言ってますねここから早送りでお送りします。ちなみにこちらの商品はファミマで購入しました。自分が勤めている会社にファミマが入っているので、全コンビニの中で一番お弁当系を制覇しているかもしれません。皆さんはどのコンビニが一番好きですか私はローソンが一番大好きです。選ばれたのは唐揚げくんです。いろんな味があって楽しいし、ジューシーでふわふわで美味しいですよね。
ちなみにおなじみのこの子、鶏じゃなくて、妖精らしいです。しかも3年前に VTuber デビューもしてました。でも残念ながら今は更新ないみたいです。完食。次にクリスピーチキン。さっぱりとした胸肉にサクサクとした衣がとっても美味しいです。胸肉なのでさっぱりめで罪悪感も少なめです。ダイエットのことを完全に忘れてますね。ラスト一口。美味しかったー。ごちそうさまでした。お腹もいっぱいになったので散策に行きました。レンタル品も豊富です。カップ麺などの食品類やタールや日用品はレジ横で販売しています。トイレやシャワー室もとても綺麗です。ヘアアイロンもあるので神です。そして、肝心の漫画コーナーはこちら。本当にたくさんの作品が置かれています。雑誌や週刊誌もありました。あ、牛島くんだ。牛島くん好きなんですよね。隣の恋は雨上がりのようにも好きです。本当に読みたい漫画が無限にあるんですが、お目当てはすでに決まってましたこちらスラムダンクです最近映画ザ・ファーストスラムダンクが話題ですね私も先日見てきたのですが今までも名前はもちろん知っていたものの読んだことはなく映画も最初は見る予定ありませんでしたただいろんな友人からとにかく見てと言われ鑑賞してきましたとにかく最高でした進めてくる友人たちの語彙力がなかったのにもうなずけます。主人公の名前も知らない状態で見に行きましたが、2時間作品に入り込むことができ、手に汗握る試合の展開にずっと目が離せませんでした。映画を先に見たので、漫画の主人公と映画の主人公が違うことにもびっくりしました。近いうちに展開を見切りたいと思います。次。おしのこ。こちらも現在アニメが放送中の作品です。主人公が彼の推しだったアイドルの子供に転生するも、母であるアイドルを何者かに殺されてしまい、その秘密を握っている可能性の高い正体不明の父親を探すため、芸能界に切り込んでいく姿を描いた、芸能界を舞台にしたサスペンス要素のある作品です。ただ一声にサスペンスといっても今までの転生ものとは違った切り口に先の読めない怒涛の展開登場人物のキャラも立っていてとっても面白いですクズの本会のメンコ先生が作画担当なのですが先生が描く漫画は揺れ動く感情の心理描写の表現がとても丁寧でそして女の子がすっごく可愛いのでとってもおすすめです皆さんのおすすめの漫画もぜひコメント欄で教えてください。ということで読み終わったので、もぐもぐタイムの再開です。めっちゃ美味しいです。こういう商品裏の成分表とか、いつも意味なく読んじゃいます。でも、いつもぼーっと見てるだけで、何も考えてないです。サラミなのでお酒に合うおつまみですが、桃の甘いお酒なので果たして合っているのかは謎です。あんまり食べ合わせとか気にならないタイプです。時間のせいか酔いのせいか徐々に眠くなってきたのでダラダラモードです。普段お酒を全く飲まないので、お酒に強いのか弱いのかもわかりませんが、最近弱いのかもと分かってきました。でも体調に来ないタイプのようなので良かったです。こちらのサラミもファミマで購入できます。ジューシーな味わい粗びきスライスサラミです。量も結構入っててめっちゃ美味しいです。このあたりで隣の部屋に男女二人組のお客さんがいらっしゃってちょこちょこ気にしています。
騒ぎ始めたので驚いて固まってしまっていますこの日は金曜日で撮影時にはすでに日付を回っていたんですが結構お客さんがたくさんいて繁盛してました最近コロナも終わってきてホテルも高くなってきているみたいなので朝まで過ごせる満喫ってありがたい存在ですよねちなみにこちらの店舗は9時間パックで3430円でした個室で寝転べて漫画もあってこの値段は破格ですチーン<笑>完全に眠くなってしまいました7パーって言ってますねそして唐突に始まる音フェチです普段タッピング動画とか見てると身の回りのものをタッピングしたり音出してみたくなりませんか音フェチあるあるだと勝手に思ってますそして完全にダウンしてます満喫はよく大学生の時に就活で東京まで4列の格安夜行バスで来てトランクに入れてきた就活スーツに着替えて朝の準備をしてそのまま面接へ向かう場所として愛用していましたあれからもう23年経ったんだなぁと思うと感慨深いです当時あるバス会社が東京大阪間1000円という企画をしていてよく利用させていただいておりました私はコロナ禍での就職活動だったので4年は大体ウェブでしたが3年の時は月に4回夜行バスで来たり就活シェアハウスなんか参加したりして頑張ってたなぁと結構思い出です未だにしょっちゅう関西に戻りたくなるけどなんとかもがきながら頑張っています ASMR 動画を投稿しているとコメント欄ですごくすごく励まされますこんな自分が少しでも役に立てていることが嬉しいし毎日勉強やお仕事を頑張っている姿を見ると私も頑張ろうって思いますそれと同時にみんな頑張りすぎてないかなと心配になるのでとりあえずご飯はいっぱい食べて ASMR 聞いてたくさん寝てねって思いますいつも本当にありがとうございますあ起きましたねと思ったら完全に寝に行きましたね皆さんは今起きてるのかなもし目を開けてたらぜひ一緒に寝ましょう画面の中の私は完全に寝てしまったので今回はこの辺で一人でどこかに行くのが結構好きなのでもしこの動画が好評だったらまた外で撮影してみたいと思いますそれでは皆さんおやすみなさーい。